skandali i rrugës së kombit në Shqipëri, korruptimi i projektit infrastrukturor më i madh dhe hre pasojat për vendin. Skandali i rrugës së kombit në Shqipëri ka shënuar një nga skandalet më të rënda të qeverisë se Edi Ramës, duke shkaktuar shqetsim dhe keq kuptime në opinionin publik. Projekti i cili ishte planifikuar si një hapi madh drejt modernizimit të infrastrukturës rrugore të vendit, u përfshin në akuzat e korupcionit dhe shpenzimeve të tepruara, duke hedhur hien bi integritetin e qeveris dhe procesin e vendim marjes në Shqipëri. Në këta artikul, do të analizojmë detajet e skandalit të rrugës e kombit dhe pasojat që ka siel për vendin. Detajet e skandalit Projekti i rrugës e kombit ishte një projekt ambicios për të ndërtuar një autostrad moderne që do të lifte tiranën me Elbasanin. Me gjithë se projekti duke i nevojshëm për të përmirsuar infrastrukturën në rëndësishme rrugore të Shqipëris, a ju përplas me akuzat e korupcionit dhe shkeljeve të procedurave të blerjes e qeveris. Një nga akuzat kryesore ishte ajo për kontrata të manipuluara dhe vlerësime të tepruara të kostos së projektit. Uzbulua se disa kompani kontraktore ishin përfituar nga marveshjet e ndërmjetsuara dhe kishin fituar tendera pa konkurrenc të vërtet. Përveç kësaj, raportet reguan se ka pasur marveshjet të dyshimta koncesionesh dhe financimet të dyshimta politike që kanë ndikuar në procesin e kontratave dhe të ndërtimit. Pasojat e skandalit Skandali i rrugës së kombit ka siel pasojat e rënda për vendin dhe besu e shmërin e qeveris së Edi Ramës. Një nga pasojat kryesore është humbja e besimit të opinionit publik në përgjegjësin dhe ndëshmërin e qeveris. Skandali ka theluar ndjenjën e padrejtsis dhe përfitimit të disa të privilegjuarve në dëmë të interesave publike. Përveç humbje së besimit, skandali ka shkaktuar edhe dëmë ekonomik për Shqipërin. Kostat e tepruara dhe vonesat në ndërtimin e projektit kanë shkaktuar humbje të mëdha financiare për shtetin. Projekti që ishte planifikuar të shërbej për modernizimin e infrastrukturës dhe zhvillimin ekonomik të rajonit është zbejur në hien e korruptimit dhe keq përdorimit të burimeve publike. Sfidat dhe mësimet të nëzjera Skandali i rrugës e kombit paracet sfidat të mëdha për Shqipërin në luftën kunder korruptionit dhe forcimin e sundimit të ligjit. Êshtë e nevojshme të zhvillohen mekanizma të forta të kontrolit dhe transparences në proceset e blerjes publike dhe kontratave shtetërore. Gjithashtu, institucionet e sundimit të ligjit duhet të jenë të pavarura dhe të jenë në gjendje të hetojnë dhe ndjekin akuzat e korupcionit pa ndikime politike. Mësimi kryesor që mund të nëziret nga skandali i rrugës së kombit është se lufta kunder korupcionit dhe përmirësimi i qeverisje së mirë janë themelore për zhvillimin e vendit. Nëse Shqipëria dëshiron të rritet dhe të zhvillohet në mënyrë të qëndrueshme, duhet të bëj për pjekje të mëdha për të luftuar korupcionin dhe për të forcuar institucionet e sundimit të ligjit. Përfundimi Skandali i rrugës e kombit në Shqipëri kanë djerë në pah problemin e korruptimit në vend dhe mungesen e përgjigjësis së qeveris. Në këtë situat, është të rëndësishme që institucionet e vendit të jenë të pavarura dhe të jenë në gjendje të luftojnë dhe zbulojnë korupcionin. Vetëm për mes përgjegjësis së qeveris, transparences së vendim marjes dhe luftës së vendosur kunder korupcionit, Shqipëria mund të ndërtoj një shëqëri të drejt dhe të qëndrueshme për të gjithë qytetarët e sajë.